ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സെർച്ച് എൻജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വെബ് പോർട്ടലിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സെർച്ച് എൻജിനാണ് എന്താണ് സെർച്ച് എൻജിൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെർച്ച് എൻജിൻ ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെർച്ച് ഡിവൈസ് ദാറ്റ് എനാബിൾസ് എ യൂസർ ടു സെർച്ച് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് അതായത് സെർച്ച് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് സെർച്ച് ഡിവൈസാണ് ഈ സെർച്ച് എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ ഒപ്പേര ഒപ്പേര എന്ന് പറയുന്നത് സെർച്ച് എൻജിനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ക്രോം സെർച്ച് എൻജിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സെർച്ച് ഡിവൈസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സെർച്ച് എൻജിൻ എന്ന് പറയുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്ന മീഡിയം അതിന് സഹായിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് അതിന് നമ്മൾ സെർച്ച് എൻജിൻ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ വെബ് സെർച്ച് എൻജിൻ ആർ ആക്ച്വലി ഡാറ്റാ ബേസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് റെഫറൻസ് ടു തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഈ ഒരു സെർച്ച് എൻജിനിൽ ഇഷ്ടം പോലെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും ആക്സിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ സെർച്ച് എൻജിനിൽ കുറേ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് റിസോഴ്സസുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് എൻജിൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഗൂഗിളാണ് ആൾട്ടാ വിസ്റ്റ യാഹു എം എസ് എൻ ആസ്ക് ഡോട്ട് കോം ഡോട്ട് പൈൽ മെറ്റാ ക്രോളർ ലൈക്കോസ് ഹോട്ട്ബോട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള സെർച്ച് എൻജിൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം പോലും സെർച്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരാളും നിലവിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന കൂട്ടിലുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് സെർച്ച് എൻജിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ആണ് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് ഈസ് എ ന്യൂലി അഡ്വർട്ടൈസിംഗ് മീഡിയം ഇപ്പോൾ പുതു തലമുറ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ് വേറൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ റോഡിൽ ഒട്ടിച്ചാലൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല പക്ഷേ അത് ത്രൂ ഓൺലൈൻ ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം കാരണം കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ത്രൂ ഓൺലൈനാണ് അപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് മോഡേൺ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്പായിട്ട് വരുന്നൊരു മീഡിയം ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്നുള്ളത് കാരണം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ഫേസ്ബുക്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക വാട്സപ്പിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടെത്തുമ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരിക അതൊക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസിംഗ് ഓർ ഓൺലൈൻ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ ദാറ്റ് യൂസസ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആൻഡ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഫോർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഡെലിവറിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് മെസ്സേജസ് ടു അട്രാക്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസിംഗ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഇതിന് കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സുകളുണ്ട് ഗ്ലോബൽ ആക്സിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ആഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ആണ് അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് ആണ് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വരെ അത് കാണാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മുടെ പരസ്യം പോസ്റ്റർ ആയിട്ട് മതിൽ മേൽ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചു വിചാരിക്കുക അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരാൾ കാണണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് ഗ്ലോബൽ ആക്സിബിലിറ്റി ആണ് അതുപോലെ റിച്ച് കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് റിച്ച് ആകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അഫോർഡബിലിറ്റി ആണ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് ക്വിക്ക് അപ്ഡേറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ്സ് ബ്രാൻഡ് റിലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസി കള
ഈസൈൻസ് ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് സ്പാം ഇമെയിൽസ് ടാർഗറ്റഡ് ഇമെയിൽസ് ഒപ്റ്റിൻ ഇമെയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി പി ഡി എഫ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അതിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ച